In uno degli scorsi video, che vi è piaciuto parecchio, almeno così sembra dalle visualizzazioni, ecco che ho parlato dell'opportunità di entrare in alcune altcoins, secondo me ancora in sconto. Avevo già fatto video del genere in passato e mi sembrava giusto continuare questo trend. Quindi oggi ho deciso di analizzare dalla posizione numero 20 alla 40 le altcoin che secondo me, sono sempre per ieri personali, mi raccomando, sono ancora ad un prezzo giusto di entrata e di conseguenza un buon investimento. Mi raccomando, come detto, non sono consigli finanziari i miei, sono analisi che ho fatto da solo, quindi ragazzi ragazzi sempre con la vostra testa lo continuerò a ripetere all'infinito peraltro se state vedendo bitcoin sta facendo leggeri ritracciamenti quindi dà ancora più possibilità di entrare spero che quando uscirà questo video abbia ritracciato ancora di più in modo che le cripto che vi sto mostrando e su cui potrete fare anche le vostre analisi potranno essere a livelli ancora migliori di ciò che vedrete. Bene, prima di iniziare però vi chiedo di aiutare il canale, quindi di condividere questo video, di iscrivervi, mettere like e soprattutto di attivare la campanella. Oltre a questo vi chiedo anche di iscrivervi al canale Angry Crypto qui sotto, tantissimo sulle cripto, anzi tutto ciò che volete sapere sulle criptovalute. Bando alle ciance, entriamo subito nella schermata PC e guardiamo insieme le criptovalute migliori su cui investire dalla numero 20 alla 40. Scrivete poi qui sotto nei commenti quelle che vi sono piaciute di più e quelle su cui puntate di più, ma mi piacerebbe anche sapere quelle su cui non siete d'accordo riguardante i miei pensieri. Prima di iniziare tendo a specificare che il valore delle criptovalute all'interno di questo video possono essere differenti rispetto al loro valore attuale, dato che il video non è stato fatto nella stessa giornata ma alcuni giorni prima. Di conseguenza alcune cripto possono aver cambiato il loro prezzo, ma questo non cambia il loro valore intrinseco, a meno che il loro prezzo non sia salito del 200 o 300%. E come sempre tutto ciò che vedrete sono e sono soltanto pareri personali. Di nuovo dentro CoinGecko guardiamo le altre 20 cripto dalla posizione 20 alla 40, in che momento storico sono, ma prima voglio mostrarvi le criptovalute per genere. Di conseguenza andiamo su criptovalute, andiamo su in evidenza, guardiamo le varie categorie e voglio mostrarvi le varie categorie di criptovalute come stanno andando, così da farvi capire quale categoria sta andando meglio ma secondo me lo sapete già dato che la i come ben sapete sta letteralmente volando purtroppo si può vedere solo la categoria negli ultimi 7 giorni ma noi ci basta comunque di fatti guardiamo che il layer 1 hanno avuto un più 11% le piattaforme smart contract 13% le allegate 6 security 14% le stable coin le lasciamo perdere finanza decentralizzata defi 12% Chex 18,1 e iniziamo veramente ad alzarsi come percentuale, le meme 60% ragazzi, veramente incredibile ed è una cosa che mi fa andare fuori di testa. Dog Termed Coins, ovvero tutte le coin riguardanti i cani hanno avuto più un 56% che è collegato ovviamente a quello delle meme, Token di Staking Liquidity eh, 13,9%, Paradigm Portfolio 18,3%, Staking su ETH 14, ma io andrei a farvi vedere delle criptovalute che conoscete bene, ovvero quella del gaming, 27%. E perché mi esalta questo 27%? Perché sulle MM sono letteralmente incontrollabili, non si possono fare analisi, mentre sulle criptovalute riguardanti il gaming, ecco, qua si parla di cripto invece con un progetto, con qualcosa che si può analizzare, ed è totalmente diverso. The PIN, criptovalute come ad esempio Filecoin, Helium, ecco, hanno avuto un 33.8%, gran rialzo, Binance Launchpad, tutte le cripto lanciate con il Launchpad negli ultimi 7 giorni, 15.7%, i DEX 18.9%, e intelligenza artificiale 36.9 sappiamo che eh, l'intelligenza artificiale è diciamo il trend del momento è quello che stanno più in alto entriamo un secondo all'interno e possiamo vedere anche le cripto di cui stiamo parlando BitTensor forse una delle mie preferite che ne avevo parlato purtroppo non ci sono entrate abbastanza ma eh, non si può sempre entrare in tutto Render che non la conosco, dico molto onestamente che non conosco questa cripto ma deve essere buona dato che ha fatto un rendimento negli ultimi stagioni del 52%, Fetch High, questa sì che la conosco, 73% mostruoso ci sono dentro, Singularity Net 52%, Akash Network 32%, Corgi AI meno 11%, strano, IOS Network 156%, poi ci sono alcune che hanno fatto delle cifre straordinarie, ovviamente poco conosciute, Delisium ad esempio è una di queste, che è Agi, 
ne, ne avete sentito sicuramente parlare e molte altre ma cifre assurde Phoenix 93% rialzi importanti per un trend che continuerà sicuramente nel vero bull market secondo me però prima avrà un leggero storno poi ci sono molte altre eh, cripto e quindi settori è da notare anche che quello del metaverso che sembrava dimenticato è cresciuto del 37% negli ultimi 7 giorni quindi durante questo momento quando cresce tutto bisogna anche vedere quali sono i trend che stanno crescendo di più e focalizzarsi magari se non si è dentro quei trend che sono già cresciuti sì su alcune cripto all'interno di questi trend che non sono ancora volate che secondo noi hanno dei buoni fondamentali ma anche su criptovalute di trend che devono ancora esplodere e che nel bull market potrebbero esplodere di hardware asset ad esempio 16% ecco questo è un trend che mi piace molto entrerei dentro e inizierei ad analizzare le cripto migliori del real world asset e eh, molte molte altre ce ne sono di settori importanti lascio a voi il fatto di scegliere il settore andiamo ora a vedere le cripto per quanto riguarda dalla 20 alla 40 e guardiamole insieme alla 21 icp cripto per me strasso forse la più sottovalutata del mercato 14.94 in questo momento il suo all time che non è un all time reale ragazzi perché non si tornerà più a 461 dollari ma io mi baso intorno ai 200 dollari il suo all time reale ecco ehm, siamo però molto molto lontani molto lontani per cui qua io ci metterei tutto il capitale che voglio investire sui cp immediatamente ripeto tutti quelli che sto dicendo non sono consigli finanziari sono le mie idee se io dovessi investire i miei soldi ora e se fossi fuori ora fortunatamente non lo sono però farei così i cp metterei i miei soldi la parte che dovrei mettere sui cp la metterei tutta subito poi andiamo su Litecoin, cripto quasi dimenticata, storica, anche questa è un halving differente da Bitcoin, è una sorta di copia di Bitcoin che voleva essere migliorativa, non ha ovviamente seguito il re, ma ha avuto un rialzo importante anche questo. Infatti se vedete il rialzo che ha avuto ultimamente è stato abbastanza grande, ovviamente non siamo vicini minimamente ai rialzi storici di tutte le altre cripto, ma eh, potrebbe tornare a livelli importanti, se non tornare al suo time high, forse un ultimai minore, ma guardiamo bene, il primo halving è tornato intorno ai 400 dollari, il secondo halving è tornato sopra i 380, quindi ancora più vicino ai 400, e il terzo halving, beh, secondo me anche questa è una buona cripto storica che non ha mai deluso, per cui io ci punterei dei soldi su Litecoin. Near Protocol, meno 70%, questa non mi piace, onestamente non... Mi ha mai ispirato, ha avuto un rialzo, potrebbe tornare sul time, sicuramente potrebbe tornare sul time, è un momento di investire, io aspetterei un ribasso, sinceramente, sia perché non mi prende il progetto e sia perché è abbastanza esteso, ha avuto un bel rialzo, sicuramente se lo guardiamo a 360 gradi è un buon momento per entrare, ma come quasi tutte le cripto, non in tutte, in quasi tutte le cripto ho detto. Certo che se è un progetto che veramente ci credete, entrateci subito io non entrerei subito farei un bel pack anche qui se dovessi entrare tornando indietro Filecoin meno 93% 95% è una cripto storica se non sapete che cosa fa ha praticamente l'obiettivo di archiviare i dati in modo decentralizzato e a, a differenza di società magari che hanno cloud storage come Amazon che hanno problemi di centralizzazione ecco che sfrutta la natura decentralizzata della blockchain per proteggere l'integrità di un dato rendendolo facilmente recuperabile e difficile da censurare allora se devo dire la mia la discesa di questa cripto è stata assurda più di quello che credevo ha avuto una collaborazione con Solana che gli ha permesso di avere un rialzo leggero ma c'è stato ecco se tornasse ai massimi dico per me sarebbe veramente una sorpresa non so se si tornerà mai è molto basso renderebbe ricchi tantissimi che ci hanno creduto eh, io onestamente non credo tornerà mai ai massimi per me se tornerà già verso i 50 60 dollari sarà una bella spinta ma se dovesse tornare ai 200 dollari beh bravo chi ci ha creduto e ci ha investito ethereum classic altra cripto che non mi piace è in un momento buono, questa ha del potenziale, non è stata dimenticata, però è un fork, è stato un rialzo importante anche questo, segue Ethereum, eh, può andare molto molto in alto, ma oh, ragazzi bisogna scremare, ognuno di noi eh, deve decidere su quali puntare, ecco, io preferisco o cripto nuove o cripto storiche secondo me più importanti, questa non mi piace, avevo avuto un periodo in cui ero intenzionato ad investirci, voglio dirlo onestamente, ma ho cambiato idea completamente quindi la lascio stare 
andiamo più in basso andiamo nella posizione 26 e abbiamo Cosmo Sub valuta che è sicuramente con un ecosistema importante con cripto importanti al suo interno per cui questa veramente secondo me potrebbe superare e di molto il suo time io ci investirei anche in questo momento e mi piace veramente tanto in più permette di avere degli airdrop se si mette in staking nel suo ecosistema eh, le criptovalute riguardante Cosmos e quindi ecco ci entrerei alla grande sicuramente Leo Token l'assalto direttamente e Mutable X ho fatto un video a riguardo sapete cosa ne penso sapete che mi piace tantissimo sapete che riguarda sia NFT sia progetto del gaming sia in piccola parte anche intelligenza artificiale siamo a un buon livello sì può andare molto più in alto del suo time ci entrerei assolutamente sì in questo momento ci entrerei anche in questo caso a PAC però poi andiamo su Aptos Aptos altra cripto importante eh, rivale tra virgolette di Sui mi piace però di più Sui cripto ripeto rispetto a Aptos è cresciuta molto il suo all time è di molto superiore secondo me di valore rispetto a questi 18 dollari a cui è arrivato anche perché non ha mai fatto un vero e proprio bull market per cui non possiamo sapere quanto in alto andrà se mi piace, sì mi piace ma devo scegliere tra questa e sui e scelgo completamente sui crypto Optimist, roll up di Ethereum e questa secondo me è fantastica, il miglior roll up per Ethereum preferisco anche questa ad Arbitrium siamo già oltre i massimi entrare adesso non è semplice So che il suo livello è molto più alto, se dovessi decidere di puntare in questa cripto, perché mi piace, ecco, ci entrerei, anche in questo caso a PAC non entrerei sicuramente con tutto il mio capitale adesso, però sappiamo che alla lunga questa può darci veramente risultati straordinari, fare un per 10, arrivare ad esempio a 40 dollari, che sembra reale adesso, ma che sappiamo in un bull market, 40 dollari per Optimist sono realistici. Andiamo poi a BitTensor, questa è fantastica, vedrete a che livello arriverà che è già a un buon livello di prezzo è sul suo all time high ma per me non siamo lontanamente vicini da ciò che può dare questa cripto questa cripto per me arriverà intorno ai 6-7 mila dollari ne sono sicuro che in bull market arriverà a livelli assurdi e in tanti si mangeranno le mani dai è uno stable coin render questa cripto non la conosco voglio essere onesto io non investo in cose che non conosco dovrei studiarmela ha avuto un bel picco generato dal boom dell'intelligenza arti dell artificiale che dire, entrerei in una cripto eh, con un grafico del genere neanche se mi dessero dei soldi per entrarci ci entrerei perché una salita del genere non è pericolosa di più solitamente dopo una salita così c'è al 99% un ribasso importante non ci entrerei assolutamente adesso andiamo su Hedera ed era meno 77% questo è un bel progetto invece mi piace è un progetto simil storico non è storico perché comunque non ha fatto tutti e tre gli halving ma ha fatto il secondo halving è cresciuta moltissimo ha avuto un ribasso e poi un leggero rialzo questo è lo schema classico della maggior parte delle cripto se dovessi entrarci ci entrerei tranquillamente anche a questi prezzi ora senza far pack andiamo su Kronos sapete che io ho un debole per Kronos perché Crypto.com è uno degli exchange più stabili in America e soprattutto uno degli exchange che ha meno problemi con la SEC ed è, tra virgolette, uno che sponsorizza di più gli sport americani per cui attaccarlo non è di certo una cosa semplice in territorio americano e non conviene a nessuno deve veramente fare qualcosa di illegale per essere fermato e diciamo che il rialzo ce l'ha avuto ma è veramente lontanissimo dal suo time e mi piace molto, a me piace molto, secondo me ritornerà nel suo all time sicuramente in bull market il fatto poi che facciano dei burn una volta ogni tanto ecco, è una cosa che mi piace molto Stellar mi piace ma non ci entrerei perché è simile a molte altre cripto è sicuramente più storica è sicuramente una cripto importante è sicuramente una cripto che tornerà nel suo time high non so se lo supererà, non ne sono convinto ma questo perché? perché ha tanti competitor e avendo tanti competitor nuovi la situazione per le cripto storiche cambia perché le competitor sono più veloci, più performanti sicuramente hanno meno sicurezza storica cioè nel senso io investitore non so se investirei in una cripto nuova quando storicamente so che Stellar è una cripto a cui non ci sono stati tanti eh, hackeraggi anzi non ce ne sono stati propri la blockchain non ha avuto interruzioni per cui magari mi affiderei a questa storica però vedendo le prestazioni delle altre non ci metterei le mani sicuramente quindi non c'entrerei TAC sicuramente è una buona cripto 
è una cripto che ha già passato un bull market, è cresciuta, diminuita, ha avuto un picco durante il bear market e questo è incredibile, poi un leggero ritorno ed ora un'altra picchiata verso l'alto, non verso il basso e entrarci adesso non è semplice, non c'entrerei adesso però se studiassi il progetto e mi piacesse ecco che magari qualcosina ce lo metterei eh, la cosa che mi spaventa un po' è che il suo all time è già stato fatto nel 2021 eh, barra 2022 e non so se ritornerà al suo all time dato che ha già fatto un bull market dato che eh, non è un progetto di cui si parla molto e soprattutto dato che il suo all time è già stato superato ora nel pre halving quindi non, non so, è un progetto questo che mi mette molta incertezza, ma allo stesso tempo vedendo come si è proiettato adesso, avrei paura di entrarci ora. Aspetterei sicuramente un ribasso anche di questo. The Graph. The Graph mi ha sempre punito, ragazzi. Voglio essere onesto, è stata forse una delle cripto che mi ha sempre punito. Io ero entrato, pensate bene, con esattamente 50 dollari ancora, non tanto, ovviamente pochissimo. Ero entrato durante il bull market all'incirca a un dollaro e cinquanta dollaro e cinquanta ho visto la salita e poi lentamente è iniziata la discesa e mi ha mangiato i miei 50 dollari ma sto parlando di 50 dollari per cui non me ne preoccupo però comunque è una cripto che non mi dà tanta sicurezza non per quello che è accaduto ma per il semplice fatto che non ha avuto molte reazioni non ha avuto nessuna pubblicità qualche collaborazione l'ha avuta se vi state chiedendo che cos'è The Graph è essenzialmente un progetto per raccogliere dati in modo decentralizzato nell'intero web onestamente non mi piace cioè se devo scegliere vado su Chainlink, ecco, che ha un'altra funzione, oltre a questa, però ha anche questa funzione, raccogliere dati per vedere se sono veritieri o no, ma non, non mi piace più di tanto. Io non ci entrerei, anche se il livello per entrarci adesso, se ci credete, è sicuramente buonissimo, sicuramente buonissimo, ma non mi piace. Andiamo a vedere le ultime due cripto. Pepe, non so, devo perdere tempo con Pepe? Perderò tempo con Pepe. <ride> Pepe è una meme coin ed è sicuramente la meme coin del 2023-2024. Guardate il grafico insensato che ha Pepe. Ora, davanti a un grafico così, che cosa fareste voi? Il problema è che questi grafici di queste criptovalute sono insensati e non si può fare una scelta giusta, non si può studiare nulla. È completamente a caso un bet, una scommessa. Se avete soldi da mettere in una scommessa, metteteli. Può darsi che questo sia un, un decimo del valore che raggiungerà? Come può darsi che sia l'ultimo picco che avrà Pepe? Nessuno può sapere come andrà. È una meme coin, la meme coin del momento, perché è quella che ha avuto il rialzo più grande e chi lo sa come andrà a finire questa meme coin? Io non ci metto un euro. Onestamente non ci metto un euro, se dovessi entrare non ce lo metterei adesso neanche se mi pagassero e niente. Andiamo a vedere l'ultima che è Injective, criptovaluta sull'intelligenza artificiale, cresciuta tantissimo, mi piace tantissimo anche questa. Il problema, problema è che è già a livelli altissimi come tutte le cripto dell'intelligenza artificiale, però, però potremmo essere anche a questa solo all'inizio del suo rialzo principale dato che il trend dell'intelligenza artificiale continuerà ancora per molto e dato che non siamo ancora nel vero e proprio bull market per cui che cosa fare? entrare io entrerei anche in questo momento senza paura con un bel pack ecco queste sono le 20 cripto dalla posizione 20 alla 40 che ho analizzato se avete qualcosa da chiedermi chiedetemela le prossime saranno dalla 41 alla 60 bene ragazzi questo video è terminato, anche questa volta ce l'abbiamo fatta, abbiamo analizzato tutte le cripto dalla numero 20 alla 40, spero che vi sia servito per una vostra ulteriore analisi e di conseguenza per investire nelle criptovalute giuste. Ovviamente nessuno di noi sa il futuro, quindi ci basiamo su studi riguardanti una cripto passata e un eventuale suo buon futuro. Vedremo in un prossimo halving chi avrà ragione e chi no. Peraltro all'halving mancano soltanto 30 giorni, quindi tenetevi forte che tra poco si comincia. Ricordo inoltre che dopo l'halving non c'è subito un rialzo, solitamente c'è dopo 6 mesi. Questa volta potrebbe esserci un po' prima, dopo 3-4 mesi, quindi state pronti, allacciate le cinture e si parte, secondo me, per un nuovo splendido bull market. Se cercate un ottimo exchange, peraltro qui sotto, referral link riguardante Bing X, iscrivetevi, tantissime promozioni, mi raccomando, aiuterete anche me con il canale. Un saluto da Michele e al prossimo video. Un ciao a tutti quanti. Ciao!